kwamba vifua wanajipiga wa Tanzania kwa nguvu kupitia ibara ya nane ambayo inawapa nguvu ya kuambia mamlaka yote yanatoka kwao wenyewe wanasema wana harakati na wengine kwamba Tanzania ni jina lakini nchi ndio sisi wenyewe wananchi naitwa Mtozi alisinyanda niko hapa mpaka saa 4 na dakika 30 mambo makubwa matatu yatanifanya nitumie takriban saa moja kujadiliana hapa moja ni namna ambavyo bunge limegusia eh, ripoti ya CAG lakini pia vile vile pia tumeshuhudia eh, mambo kadhaa ya nchi yetu hapa kwamba bado watu wanalalamika maji wanalalamika umeme lakini pia bado huduma za afya si zile ambazo zinatajwa zaidi katika ilani ya vyama karibu vyote nimeamua kuita watu wawili mmoja ni naibu waziri wa afya dr Godwin Mole mbunge wa siha yuko hapa wakati ule aliwahi kuwa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema akapata fursa ya kurejea CCM na akapata fursa ya kuteuliwa kuwa naibu waziri wakati ule wa Magufuli na sasa chini ya mama Samia Sulu Hassan na vile vile pia ni naye mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo cha dema uzoefu unaonyesha ameshika nafasi mbalimbali mbali za siasa akiwa diwani mwenyekiti wa baraza la vijana taifa mbunge wa tarime vijijini na sasa ni mjumbe wa kamati kuu chama cha demokrasia na maendeleo cha dema John Wegesa H niko nao hapa karibu sana na kushukuru sana mheshimiwa asante sana mheshimiwa H karibu sana eh nimefarijika sana hivi nakumbuka wapi mkikutana kama hivi dokta namkumbuka H katika nilivyo kwenda chadema mwaka nikiwa mwenyekiti wa vijana mm. nilikwenda chadema mwaka 2012 ndio wakati nilihamia chadema mm. ndipo nilipokutana na huyu jamaa mm. yes mm. na nikamjua mm. ni rafiki yangu mm. e, tunajuana mm. e, tunajuana vizuri sana mnajuana <laughs> vizuri tunajuana vizuri sana mheshimiwa chikali sana asante mfarijika kwa kukutana na rafiki yako yeah. mm. e, rafiki yangu more mm. na tunasiana mm na hatuna tatizo personal mm. on a personal basis hakuna mm. shida na mimi ila mna shida katika nini mimi siku zote mna shida nao kwenye namna wanavyoongoza nchi yetu mm. hapo ndio napopata shida na kwamba <laughs> wamechoka uwezo umefika mwisho mm. we need to change mm kuweka utaratibu mpya wa kuongoza nchi hii. Mm. Hapo tu ndo unapata tatizo nao. Lakini as a person mimi sina tatizo naye. Okay. This is my friend. Kuku yako mambo doctor. Yes. Nimewasikia Chadema kwa muda mrefu sana. Yes. Wakiyapigania kwenye majukwaa mm-hmm. lakini pia hata katika ilani yao mm-hmm. kuna wakati wanajaribu kutaka kugusa kuhusu maisha ya watu hasa mm-hmm. katika huduma za afya. Mm-hmm walikuwa na propose hoja yao moja kuhusu bima ya afya kwa wote mm. na walipigania kwa nguvu sana ilikuwa ni moja kati ya hoja ambazo walikuwa wanajaribu kuzipigania cha dema mmekuja mm-hmm. na hiyo idea kwa mm-hmm. maana ya huduma za afya kwa wote mm-hmm. bahati mbaya sana imeshindikana juzi ilikuwa ndo mjadala wenyewe lakini serikali imeamua kugaidi ni nini e, kimetokea kwa kwanza ni sema kwamba mm. hoja hiyo haijawahi kuwa ya cha mm. na ukumbuke mimi huko nilikuwa waziri wa afya mm kivuli wa chadema mm. lakini ilikuwa ni hoja ya chama cha mapinduzi mm. lakini tulitoa wakati huo nikiwa waziri kivuli wa afya nilitoa mawazo mbadala mm. kuhusu bima ya afya mm-hmm. kwa wote lakini kakaangu amesema kwamba ana shida na namna chama cha mapinduzi inavyoongoza mm. lakini huhitaji kupima e, chama kinachotaka kuongoza kinachotaka kuwa chama mbadala mm. unaangalia na wao wanavyokwenda inategemea unasungumzia nini kwa sababu sisi tukizungumzia eneo la afya tu kwa mwaka huu mm. kwa mkoa huu e, bunge letu la jamhuri ya muungano wa Tanzania limetupitishia trilioni moja nukta moja lakini rais wetu wa jamhuri ya muungano nje ya bajeti ameleta afya zaidi 
ya bilioni 891.5 maana mm. ni nini ni nje ya budget mm. lakini zimefanya revolution kubwa sana bilioni moja na bilioni sasa hiyo ni nje ya budget ya budget. Tri, budget ni trillion moja moja. Moja. Okay, so. lakini ukija kwenye 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 kwenye, kwenye nje ya budget zimekuja zaidi ya bilioni 891.5 mm. na zimekuja bilioni 891.5 katika hizo fedha zimefanya revolution kubwa sana mm. kwa sababu wakati rais wetu anaingia kulikuwa na hospitali mbili tu za mkoa zenye CT scan leo zimenunuliwa CT scan zaidi ya 34 mm, mm. lakini tunazo MRI zilikuwa chache sana lakini kwa mwaka huu zimenunuliwa nane mm. lakini x-ray including tatu zinazopelekwa kwenye jimbo ambalo jamaa wangu aliliacha halina hata x-ray Mm. E, tumenunua x tisini na tano mm. kwa maana tarime vijijini yeah, kwa maana tarime vijijini mm. nakumbuka tarime vijijini imechoka sana nataka kukuambia nakumbuka mbunge alikuwa heche lakini wakati huo huo almashauri ilikuwa chini ya heche lakini wakati huo huo kulikuwa na fedha zile za CSR sijui zinaitwa nini zile mm. lakini na mambo mengine hatujaona mabadiliko makubwa mm. sitaki kwenda sana huko lakini nachokisema sasa hivi mabadiliko makubwa sana na kazi kubwa inafanyika kwa maana hiyo nachotaka kuambia kazi kubwa imefanyika kwa hiyo mtu anapojaribu kusema umechoka inategemeana umechoka wasisahau kitu kimoja kwamba ni chama ambacho kwa miaka mitano kilikuwa kikipata mapoto zaidi ya milioni miane lakini ukitafuta mahali popote hata wamebadilisha kape tuwezi kuona anakuja kulinganisha na CCM ambayo inafanya miradi ya maendeleo na kila kitu kinafanyika okay hata sema hizi ni kodi za wananchi lakini zile zile kodi za wananchi zimekwenda kwenye chama sasa jiulize katibu wa wa wa, wa, wa chadema wa wilaya alikuwa analipwa katibu wa chadema wa watu lakini je ni vitu gani miundo mbinu ambazo zimetengenezwa kwa kutumia miki zaidi ya milioni miane ya kila mwezi ili kujenga mfumo wa kitaasisi kama okay. chama okay sawa pamoja na maelezo hayo kabla sijaja kwa mheshimu wa John Heche kimetokea nini sasa bima serikali imeirishwa eh, ni, ni jambo jema kwamba bima haijairishwa mm, nini kimetokea bima kama unavumjua rais wetu mm. Rais wetu ni kama Julius Kambarage Nyerere. E, kama unavyojua yeye ni mtu ambaye wakati ule ilitokea maswala ya ya ya, ya vyama vingi. Mm-hmm. Wengi walisema hapana, wachache wakasema ndio. Lakini e, rais Julius Nyerere akasikiliza wachache. Kwa hiyo rais wetu amefanya mambo kama lakini bunge letu sasa limechukua limegatua kutoka kwa kwa, kwa rais wetu bunge likasikiliza wadau wengi waliotaka kufikisha mawazo yao bunge likaona tufanye nini tukubali wadau warizike ili hoja hiyo ije bunge lijalo ili wadau wengi waweke input zaidi kwa hiyo hakuna chochote tulikuwa tu tutebo siku ile ya Ijumaa lakini kwa sababu ya mawazo ya bunge jioni tukakaa na wabunge wote wabunge wakashauri wakasema tuna wadau wengi wamekuwa wakiwasiliana na sisi na tunadhani ni vizuri tukawapa nafasi ya kuwasikiliza ili wakati wa kuhamasisha wananchi kuingia kwenye mswada basi tusiwe na mdai anayesema hajasirikishwa ambao ni jambo jema okay, na sika wetu akafanya hiyo hayo maamuzi <coughs> na bunge kwa maelekezo ya bunge tukalisikiliza bunge kama serikali asante sana ni dr um, Mole huyu ni naibu waziri wa afya tuko naye hapa kwenye mjadala na mheshimiwa John H. Huyu ni mjumbe wa kamati kuu. Nimejaribu kwanza kwa kumwambia mheshimiwa H kwamba idea ya bima ya afya mimi niliwasikia kama mkijaribu kuichakata kupiga kelele wakati ule lakini bahati nzuri anasema alikuwa naibu waziri wa kivuli wa afya kwa kiwa cha demo wakati ule. Kwa haikuwahi kuwa idea ya chama cha demokrasia isipokuwa ilikuwa chama cha mapinduzi na kaongeza hata jimbo likotoka umeacha limechoka ndio maana leo wamepeleka x-ray za kutosha na wanajenga hospitali pale e, siku hizi swali karibu sana kwenye hayo maelezo asante mm. mm, kwanza ni kuna jambo moja ambalo lazima nianze nalo mm. uh, ni makosa makubwa sana kumlinganisha mtu yoyote Uh, kwenye sisi ya sasa na mwalimu Nyerere. That's very wrong. Huko ni kuwa dharau wa Tanzania na kuwakosea heshima. Kumlinganisha baba wa taifa ambaye alikuwa mtu mwadilifu mzalendo kiangalia miundo mbinu aliyoseti katika kuanza kutengeneza uchumi wa nchi hii. Na mtu anatumia nafasi hii. Of course ni 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 sahihi kwenye chama chao kusifia watu lakini kuna levu usiende. Hilo ni la mwanzo kabisa nilitaka ni 
nianze nalo na nianze na nuku ya mwalimu huyo huyo aliwahi kusema hatuwezi kutatua matatizo tulionayo kwa kujidanganya kwamba hayapo hatuwezi hatua ya kwanza ya kutatua tatizo ni kulifahamu then una seti namna ya kulishughulikia ukiangalia nchi kama Singapore nitazungumza kwa mifano sana ili wa Tanzania watu elewe imepata uhuru mwaka 65 miaka minne baada ya sisi kupata uhuru Singapore ina square kilometa sita ni wilaya moja basically Tanzania haina hata hinterland yani ni kanchi kako katikati ya bahari leo kipato cha mtu wa Singapore ni per capita income ni dola 66 kwa mwaka yani ni milioni 180 kwa mwaka kwa mwaka kipato cha mtanzania <coughs> e, ni dola 990 ni shilingi kama milioni tatu i mean milioni mbili na kitu kwa nini ni kwa sababu ukimsikiliza kwa mfano huyu ni naibu waziri unapomsikiliza naibu waziri wa nchi unapaswa kuona vision maono mimi na kuhakikishia tutajadili hapa mpaka baadaye simwataki rafiki yangu you won't see that utaona maono haya kwa tuna matatizo makubwa ya kimsingi nimekuja hapa sasa hivi hakuna umeme sera ya afya nayo paswa kuisimamia huyu jamaa sikutegemea hata aanze kuataka huyu ni naibu waziri wanakusanya amekuja hapo na gari la serikali VX milioni tano mafuta yamewekwa mle hata kulala na kula leo atakula kwa ile serikali sisi tunalipa kodi e, sera ya afya nayo isimamie inasema tangu mwaka tano kila kata iwe na kituo cha afya kila kijiji kiwe na zahanati kila wilaya iwe na hospitali ya wilaya kila mkoa uwe na hospitali ya mkoa na kila kanda iwe na na hospitali ya ufaa kwa maana ya matibabu ya kibingu nikizungumzia kituo cha afya ni sehemu ambayo mtu anaweza kupasuliwa mtoto akatolewa tumboni kama imeshindikana karazwa akapewa matibabu mazuri kabisa akishindikana au advanced kwenda kwenye hospitali ya wilaya leo tuna miaka sitini na moja ya uhuru kwenye nchi ambayo Mungu ameijalia kila kitu muulize tuna vituo vingapi vya afya ataanza kukuambia oh mama Samia sio umefanya nini hii nchi haijapata uhuru jana na hii nchi kwa miaka yote hii imeongozwa na sisi maana yake tuna kata zaidi ya 1000 tuna, tuna vituo vya afya havifiki hata 1500 ukitoa vituo ukitoa vituo vya vya pre, vya vya private vya makanisa na nini avifiki 1000 avifiki 1500 avifiki hata 800 mara ya mwisho nilimsomea bungeni anakumbuka alikuwa hajaenda hata kule ngona msomea mpango kwenye mpango vilikuwa 400 na kitu inawezekana kama wamesukuma sana vinaweza kuwa labda 800 60 years after independence kwa hiyo kwa hawa watu tunaweza kufika miaka moja ya uhuru tunazungumzia vituo vya afya Leo watu hao wanajisifu kuhusu matundu ya choo, eratrin, sio hata sio hata choo cha kufresh. Yaani kiongozi kama huyu anapanda gari la serikali, anaenda itkuambia wananchi, tumejenga choo. Choo. Unakwenda kuambia wananchi kuhusu choo miaka sitina moja baada ya uhuru, watu wanatengeneza, yani nimekuambia hapa kuhusu Singapore. Watu wanawaza kwenda kuishi mwezini, yani kitokea kama rashi imepiga bomu la nuclear watu wame, wanakufa wahamishe watu wao sisi tunazungumzia kuhusu matundu ya choo kwa nini kwa sababu ya leadership tulionayo mbovu okay katika uh, maelezo kwa kwa na, 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 namalizia mambo mawili okay. kwa sababu umempa muda yeah. nivumilie tu kidogo kwa tuna matatizo kwenye afya tuna matatizo kwenye maji tuna matatizo hatuna maji leo umeme na katika nchi hii miaka sitina moja baada ya uhuru sio kwa sababu hatuna vyanzo ndio maana tuna maji hapa ziwani hapo unarusha jiwe linadondoka majini hakuna maji hakuna umeme tumekuja hapa ni giza miaka sitina moja tunazungumza matundu ya choo ha, tukianza kuzungumza kuhusu zahanati vituo vya afya ni vingapi hospitali za wilaya ni ngapi a 
akaachilia mbali madawa kwa sababu huyu anaweza kusema tu asikiri wa Tanzania ni wajinga si wanaenda kutibiwa wanajua wao well, ukisema mmepeleka madawa wanakuona kwenye tv wanajua hakuna madawa okay. wanakuona tu una, unaongea mambo ya kwa hiyo na kumalizia kabisa mzungumzo kuhusu chadema lazima nilijibu brother what is 300 million kwa chama kikubwa kama hiki kwanza tujai kupokea ruzuku milioni 400 na mimi sitetei kitu chochote hatujai kupokea ruzuku shilingi milioni 400 lakini wewe nyando kipewa shilingi milioni 300 ambao ni gari aliyo gari aliyo kuja nayo ni milioni 500 sisi anashangaa ipi tumepewa ruzuku milioni 300 ambayo haitoshi kununua gari yake. Alafu anaiona ni kubwa kwamba inaweza ikaendesha dichama hili lote makesi tuliyonayo watu na imagine tuna magari ma, mafodi yale. Au rafiki tunanunulia nini? Tuna tuna mapikipiki tumepeleka kila wilaya. Tukianza kuzungumza haya mambo tutapoteza focus. Let us focus kwenye mambo ya kimsingi kwamba hawa watu wamedhalilisha nchi yetu wameangusha nchi yetu rasilimali nyingi zimetumika na bado watu wetu ni maskini nafikiri lazima tuwatoe madaraka ili wa Tanzania waweze kulia rais Jimzi leo mimi nitakuwa na utulivu sana na hapa muda nasikiliza kwa sababu nataka hoja zijijenge zaidi kwanza kuna vitu amezungumza mheshimiwa heji mimi nitakuwa naweka na cement kidogo hapa amezungumzia kuhusu sera ya afya yenyewe yes haijatekelezwa kama ambavyo inapaswa kuwa imetekelezwa mhm tupe kwa ushahidi usiotia shaka Mwenendo wa vitu vya afya za hanati pamoja na kaka yangu mm. Neche mm. kwa heshima kabisa. Kwanza mimi ninaamini akili za kaka yangu Neche. Mm. Lakini nachoweza kusema ni muhimu sana kujua hesabu. Nchi ambayo ameisunguzia ukichukua lami iliyopigwa Tanzania kwa urefu wake. Kwa urefu wake unasakafia hiyo nchi nzima unaisakafia hiyo nchi nzima hiyo 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 ya kwanza lakini kakaangu eche anasungumzia swala kwa mwaka hutu kwa mwaka hutu yani haijaisha miezi sita zimejengwa vituo vya afya 238 lakini heche alikuwa ni mbunge wa Tarime vijijini vijijini maana yeye anajaribu kusema CCM inahitaji mbadala kwa sababu CCM imechoka haiwezi kufanya kazi lakini vyama hivi ndio maana anakuambia demokrasia anayesungumzia yeye hipo haielewe ndio maana tumeanza na Nyerere ambaye amegusu vyama vingi na kuna mfumo wa kujenga vyama vyote kwa sababu mwisho wa siku tunataka vyama vyote kitokea ambao haitakai tokea kwa miaka mia moja ijayo kwa Chadema lakini ikitokea basi kweli watu machuali wanaoweza wakaisimamia nchi moja wapo ni vipimo hivyo vya milioni miane ni ngapi ambaye anasema mia tatu lakini hatujasungumzia fedha wanazopata kutoka kwa wadostaki kutaja nchi ambao mimi najua H anajua na kwanza hizo hela yeye tulipanga wakati mmoja alikuwa anapanga na wenzake wa mwe mwenyekiti ambao nao na nao ni 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 ni, ni, ni crime kumwa mwenyekiti aliyewekwa na wananchi kwa hiyo wali kwa sababu ya hizo fedha na hoja zao zilikuwa hizo sisi tunachokisema kwa kile kidogo ulichokuwa nacho umeweza kufanya nini na tunauliza naga kwamba wewe tunasomza tu kwenye chama leo zito amekuepo na chama chake kwa muda mfupi sana kwa muda mfupi sana unaiweza ukaiona ACT hata leo unaweza ukajua ni nini wanachokifanya na vijeni yao ni nini lakini anasema hatuna vituo sasa nataka nimpe tu taarifa kamili vituo kwenye nchi hivyo anavyovisema ni zaidi ya elfu nane ni kwamba hana taarifa yeye anasungumzia nne vilivyojengwa kipindi cha magufuli Ana, zile data tulizokuwa tunazitoa wakati wa magufuli ndizo yeye anazojaribu kuzisungumzia lakini vision ya hii nchi leo ili takwimu ende vizuri yes ili mimi ninachotaka pia record ikae sawa wewe Tanzania unamsikiliza ndio nataka wake record sawa yes tuna vitu vingapi mama Samia mama Samia tangu ameingia madarakani hana miaka mitatu sio ana miaka miwili ana miaka miwili yeah. sio yeah. ndani miaka miwili mmejenga vituo vingapi achana vile 400 vya yeah. mama vya mheshimiwa Magufuli yes. ndani miaka miwili serikali imejenga vituo vya afya kiasi ndani ya miaka miwili ya rais wetu Samia mm. nimekuambia kwa miezi sita hii mm. wakati hawa jamaa wanalalamika kuhusu tozo na mambo mengine mm. zimetoka vituo 238 
lakini kwa miezi, kwa miezi sita mm -hmm. tukija mwaka uliopita Mm. zimejengwa kijumlisha na vile mia sita mm -hmm. zimefika mi, mia saba arbaini vitu ambavyo vimejengwa mm -hmm. vitu ambavyo vimejengwa ndani ya nchi hiyo mm -hmm. tuko pamoja mm -hmm. kwa hiyo tunacho kisungumzia hapa tunacho kisungumzia hapa anasau kwamba tumeanza hii amezungumzia na vituo vya yes anasau kitu kimoja yes visa yake hospitali za kanda tuache tu tuache tu ni nataka nimfundishe kidogo rafiki yangu anasau hii nchi imeanza ikiwa na daktari mmoja Anatakiwa ende kwenye data leo tuna madaktari wangapi na hii nchi na siku ya kilomita ngapi tuna madaktari wangapi tuna ki, tuna kilomita ngapi za lani kwenye hii nchi lakini leo ukienda Ocean Road tunampeleka kwa sababu tunazungumzia data vision yetu kwenye afya leo ukienda Ocean Road ingia kwenye data ingia kwenye data kuna nchi zaidi ya 16 kwa mabadiliko yaliyofanyika ya, ya teknolojia na mabadiliko yaliyofanyika ya kitaalam nchi 16 zinakuja pale kuchukua huduma nchi 16 mm. rufaa ya kwenda nje na ulaya zimepunguzwa kwa asilimia saba zimepunguzwa kwa asilimia saba ina maana ni asilimia tatu tu ya watanzania leo wanakwenda nje mnakumbuka rais Samia alivyotembelea pale Muimbili wakati anazindua kwenye jaka ya mrisho Kikwete alipokuwa anazindua zile teknolojia nenda kwenye data ingia sasa hivi kwenye data ya jaka ya Kikwete watu wanatoka Ulaya kuja kutibiwa pale jaka ya Kikwete hayo hayo ndio mambo tunakwenda kwenye health data lakini leo ukienda kwake kwangwa nani hii hospitali ya Nyerere utaona mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika unaona hospitali ya Kanda Kanda hii leo tuna hospitali ya Kanda ambayo tunaitumia hii ya Bugano lakini nataka kukuambia kwa miezi mitatu ijayo hakuna mwananchi wa wakanda ya ziwa atakaye kwenda Dar es Salaam kufuata maswala ya kensa na kufuata matatizo mengine maana ni nini miundo mbinu imeshawekwa wataalamu wamewekwa nazungumzia hospitali ya kanda chato ya nazungumzia hospitali ya kanda kwanza ya Bugando kabla sijaenda chato kabla sijaenda chato ambao rais alizindua juzi kwa hiyo sasa kuna dreamers kuna dreamers wazuri wanatengeneza ambao ukimuuliza leo yeye hata yeye amekuwa unaweza ukawa umekuwa mbunge kwa muda fulani unauliza kwa sisi tumepandua kijiti kiasi gani na wewe kwa fedha ulizopewa kwenye baraza la madiwani umesimamia kiasi gani kwa namna gani zile tu za kwenu za ndani na mkafanya nini kuleta revolution leo kwenye wilaya yake ya Tarime anajua kuna bilioni sita kwa ajili ya kupeleka maji na tayari sasa mradi umeanza okay so eh mheshimiwa heje nadhani msikilizaji alikuwa anajibu kujibu zile takwimu anajibu kuonyesha vituo vya afya vime sijamalizia ni ruhusu tu mm. ili ni nisaidie kidogo zile takwimu yeah. kwa maana kama hoja yake ya zile takwimu sasa so, nataka yeah. nikimrudishia yeah. yeah. aweze ku verify hicho ambacho kuna tuseme tu pole pole nataka zile takwimu maana yake vituo vya afya alisema viko najua alimalizia kwenye masuala ya siasa zaidi mimi nimezungumza kitaalamu nataka nimalizie kwenye ilo swala la siasa leo tunazungumzia leo tunazungumzia kwamba anasema CCM imechoka anasema ni watu ambao hawahitaji kuwa eligible lakini ajiulize kwa mwaka 2015 mpaka 2020 ni wa, ni wa, ni walipata tuli, walikwepo wabunge wangapi na wote na ni asilimia ngapi wamekwenda wamekwenda CCM lakini leo tujiulize toka mkapa toka mkapa mpaka leo mwenyekiti yule yule wa chama maana yake ni nini leo sisi imetokea maana yake sisi je unataka kuniambia chadema ni eneo la kupika viongozi au ni eneo la namna gani kwa sababu leo sisi tulipata bahati mbaya kuondolewa na hayati magufuli lakini mara moja replacement ikapatikana yenye na ikafanya vizuri kama vile vile leo anatuambia nini kwa miaka yote hiyo chadema hakuna replacement yoyote maana yake wao hawa, hawana uwezo lakini wanaposungumzia demokrasia na maendeleo maana yake ni nini maana yake ni nini maana yake ni nini kama ni one man show na wako wakati wote wenyewe lakini hakuna mabadiliko unayoona kwenye chama alikowaacha silana kiti kilichoachwa na silani kile kile leo anasungumzia kama tukiwakabidhi nchi milioni 800 haionekani ukiwa ukiwakabidhi nchi hawa si wanahamia benki kuu wanalala kule juu asante sana nakushukuru sana amemalizia kwa siasa hiyo e, kwa sababu mimi sio msemaji wa chama na bahati nzuri mjumbe wa kamati kuu yuko hapa ndio maana ninaruhusu useme vyote unavyosema kwa sababu mjumbe wa kamati kuu yuko hapa anaweza kusema wenye mwenye e, kiti kwa miaka karibia 30 yule yule na mawazo yale yale mwa mheshimiwa heti ume nadhani umemmsikia sasa naibu waziri wa afya amekuja na hoja kuhusu vituo vya afya sasa kwamba vimejengwa kwa miaka kwa miezi sita tu wamejenga zaidi ya vituo mbili 
600 jumlisha kwa muda huu anakuonyesha ni zaidi ya vituo mi, uh, mia nane wame 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 kwa navyo anajibu kujenga hiyo hoja na katupia siasa kidogo hapo mwishoni kwamba kama muwezi kuwa na nidhamu ya matumizi ya fedha kidogo mnazopata naweza kuhendo mambo makubwa ya nchi karibu sana tuanzie hapo unajua mimi niko smart mm. mimi si kurupuki mimi naipenda hii nchi nimekuja hapo mimi kwa gharama zangu huyo amekuja kwa gharama za serikali kwa ni makosa makubwa sana kutumia gharama za serikali kujadili mambo ya madogo trivial nataka tujadili mambo ya nchi nimesema Singapore waliangalia meritocracy ndio maana wameendelea mtu ana uwezo ndio wanampa nafasi kwenye ile mwenye uwezo ni mboe kwa hiyo mmeamua endelee tutumvumilia kama ilivyo kuvumilia mm-hmm. tukienda hivi taribu mjadara mm-hmm. weka watu kwenye nafasi wenye uwezo wa kufanyia kazi mm-hmm. sio uwezo wa kuramba miguu ya watu na kujipendekeza kwa watu ndio unawapa nafasi uwezo unapimwaje sisi tunazungumza hapa huyu bwana kwanza ana confuse mambo hapa ametuambia tuna vituo vya afya elfu nane hii nchi haina kata elfu nane hajui hata kwa sababu hii nchi inakata zaidi ya elfu moja ina vijiji zaidi ya elfu arobaini kila kijiji kinapaswa kuwa na e, na zahanati hajazungumza kuhusu zahanati kila kijiji tunapaswa kuwa na zahanati elfu arobaini kwa mujibu wa sera ya afya ya nchi hii tunapaswa kuwa na vituo vya afya elfu moja hapo nazungumza kwenye nani yake na tunapozungumzia vituo vya afya tuzungumzi majengo tunazungumza facilities uwezo wa kupasua madaktari bingwa wa kupasua e, uwezo wa kuraza watu kuapa matibabu kwa mfano wa Ocean sasa sasa yeye anazungumza e, anazungumza watu nje wanakuja yes yes sasa hata wewe nyanda kuna vitu sipasu kujibu. Yaani huyu anakuambia tu mtu anatoka Ulaya anakuja kutibiwa Tanzania, brother. Chaka. Unaamini hicho kitu? Ulaya ipi? Labda ya, ya kule jimboni kwake. Labda kuna kiji kinaitwa Ulaya. <laughs> you know Europe, brother. Unajua Europe kweli? Mtu atoke Europe kuja kutibiwa. Ambapo kila mtu ana ana huduma bora ya afya, eh, afya bora madaktari bingwa. Hawa wenyewe wakizidiwa hapa wanakwenda India wanaenda Europe. Alafu tunaeti mtu atoke Europe kuja kutibiwa hapa itakuwa kituko cha dunia. Kwa huyu ni mtu anazungumza vitu kama hivyo. Anasema ana ni drug. Mimi nitoke kwenye hoja za msingi, anataka mimi nijadili sui zito, sui na chama chake, sui wana vision. Ukiona sisi ya mwanakusifia duniani hapa ogope hicho kitu. <laughs> na mimi sitaenda huko. Ana ni drug kwenda kwa mboe. Mimi sitazungumzia mboe. Mboe is only a human being. Mimi nazungumzia maswara ya nchi yetu kwamba leo tunazungumza miaka sitina moja tulipaswa kuwa na hivi vitu kwa sababu hata akisema kwamba ukichukua rami iliyowekwa Tanzania ititakava Singapore yote huyu anajua kwanza ni uongo miundo mbinu ya nchi zilizoendelea Singapore ukienda Singapore kwa mfano Singapore ina watu milioni sita kwenye square mita mia sita tu peke yake ukienda miundombinu barabara za juu zilizojengwa sio hizi wanazojenga hizi barabara za, za disposable hizi barabara za Tanzania ukipiga teke rami inachubuka <laughs> unaendelea vizuri kiwango cha hovyo kabisa lakini pili hebu chukua rasilimali zetu zo kuishatumika linganisha na vitu walivyoweka kwa, kwa mfano mwaka mmoja peke yake wamama Samia Suru Hassan hawa hapa na serikali yao wamekopa ndio nane nukta saba 14% ya deni la taifa one year just one year singapore kuna haidaiwi deni au juu hilo brother nikufundishe singapore ni nchi ambayo haina debt sisi tumekopa kwa mwaka mmoja tu trilioni nane nukta saba unajua maana ya kukopa hivyo ni nini tunakusanya trilioni moja nukta saba kwa mwezi bilioni 880 zinakwenda kulipa deni matokeo yake ni kwamba hatuwezi kuongeza watumishi mishahara kwa unaenda kule chini walimu hawana morali ya kufundisha kwa sababu wanalipwa mshahara mdogo huyu mimi na yeye tumekuwa bungeni mshahara wa mbunge milioni 13 mwalimu analipwa shilingi 